students today we are going to learn the new point energy of particle in sh this is the new point from your chapter oscillations and you know that oscillations are also known as simple harmonic motions means in this point we are going to learn that the energy stored in uh, the particle or you can say that energy possessed by the particle in simple harmonic motion for this one we are going to consider an object performing lsh these equation are applicable for all kind of objects performing linear simple harmonic shm as well as it is applicable for angular sh means <coughs> means in this chapter the uh, equations of the energy we have been derived are applicable for all kind of simple harmonic motions clear for this one let's see the diagram here which i am going to draw now let it is the path of an object performing lshm this is the mean position o a and b are extreme positions the object is at point p which is at a distance x from mean position okay and distance oa is nothing but the amplitude a this is the amplitude of particle are you getting this and you know that amplitude is nothing but the maximum displacement of particle performing sh my a is maximum displacement hai, and x is any instantaneous displacement of object x ka hai to any instantaneous displacement of object theek hai mata ya case madhe te object jor konte konte energy asti tar first thing when object performs simple harmonic motion like this when object is performing simple harmonic motion is possesses kinetic energy tela 100% ka aste kinetic energy as barobar and as it possesses it position is changing ata ha object itha getla hai mi asa pakadla hai ata yachi energy kiti ha rest position la mhanje kinetic energy zero pan sodla ki to khali ala ani he got the kinetic energy कानेटिक एनर्जी कुछ ऑब्जेक्ट इतना पोटेन्शियल एनर्जी ज्यादा मैं रिलीज करते पोटेन्शियल एनर्जी कशात कन्वर्टी कानेटिक एनर्जी इट्स मीन दैट द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेसेस कानेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेन्शियल एनर्जी क्लियर लेट्स राइट डाउन दिस पार्टिकल the particle performing performing shm shm possesses possesses the particle performing shm possesses kinetic energy as well as potential energy or uh, let's write in full form possesses kinetic energy energy that is <coughs> ke and and potential energy potential energy in bracket pe we are going to write pe okay hence hence total energy total energy 
ऑफ पार्टिकल मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ पार्टिकल इन एस एच एम इन एस एच एम इज 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 गिवन बाय सम ऑफ सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड कानेटिक एनर्जी एंड कानेटिक एनर्जी क्लियर मेर फोर टोटल एनर्जी अपन जरा एक काम करू टोटल एनर्जी फुल फॉर्म मध्य शॉर्ट मध्य टोटल एनर्जी इन ब्रैकेट टीई इज इक्वल टू कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मे एखाद पार्टिकल की टोटल एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय सम ऑफ इट्स कानेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल क्लियर आता ही गोष तुम्हारे लक्षा आई टोटल एनर्जी एंड कानेटिक एनर्जी मध्य अपन का फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेसन फॉर कानेटिक एनर्जी एंड देन फॉर potential energy what we are going to do we are going to derive expression for kinetic energy and potential energy let's see that okay then look at here the particle let let the particle particle is at point is at point p from from mean position mean position mean position theek okay. hai and x be any instantaneous displacement therefore x is equal to any instantaneous instantaneous displacement displacement any instantaneous displacement x y any instantaneous displacement theek hai ma kinetic energy at point p hence hence kinetic energy at point p is given as is given as what kinetic energy is equal to kinetic energy is equal to half m v square theek okay. hai where v is what instantaneous velocity or velocity at point p where i am going to write with black <coughs> where v is equal to instantaneous velocity velocity of particle of particle particle at point p as as v equal to omega plus or minus omega square root of a square minus x theek hai where once again a is equal to amplitude of shm amplitude of sh of sh now what left there omega omega is equal to what angular velocity angular velocity 
एन एस एच एन एस एच ठीक है क्लियर तुम लक्ष कानेटिक एनर्जी बेसिक इक्वेशन है कानेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेर आता वेलॉसिटी की किमत का वेलॉसिटी इज इक्वल टू वेलॉसिटी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर वेर ए इज वॉट एम्पलिट्यूड ऑफ एस एच एम ओमेगा एंगुलर वेलॉसिटी इन एस एच एक्स तीस लिख लिया एनी इंस्टंटेनियस डिस्कस वेलॉसिटी का इंस्टंटेनियस वेलॉसिटी Now let's square it. But square के अंदर क्या ये बोला? But therefore you can simply write kinetic energy is equal to half m omega square into bracket a square minus x square. ठीक है? Equation में आ गए. We got this equation. Kinetic energy से आंकी की equation. बरोबर कानेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर मैनस एक्स स्क्वेर ठीक है आता पुढ़ अपन का स्क्वेर इज इक्वल टू के अपन बगित है ना अपन इधे मनूया एज इत फ एम ओमेगा स्क्वेर उठ लक्षा आल एस ऑर नो ठीक है नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग वैल्यूज अपन आता इतने कुट के लिए ना लेट सी दोटेन्शियल एनर्जी एट पॉइंट पी वॉट वी आर गोइंग टू लर्न पोटेन्शियल एनर्जी एट पॉइंट पी पोटेन्शियल एनर्जी एट पॉइंट पी इज गिवन एज पोटेंशियल एनर्जी क्या बोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट कि इन शॉर्ट यू कैन राइट दैट इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी हे इक्वेशन अपने वर्क डन घे वी हैव टू कन्सिडर द वर्क डन क्लियर मैं ये करू is given by potential energy at point p is given by dw is equal to dw is equal to minus f into dx minus f into dx theek hai ata itha gheta na apan kay ghetla minus f ka ghetla because the displacement work is done against the restoring force this is where f is what restoring force where f is equal to restoring force restoring force force and uh, dx is a elementary displacement small displacement dx is what or uh, dw is a work done for displacement dw f is a restoring force and dw is work done work done for for displacement displacement dx theek hai clear <coughs> dw is the work done For displacement dx, अतः एक रेल लक्षण है. As as f is equal to minus kx. बोलो बोलना. आपने लाओ restoring force का formula में है थी. F equal to minus kx. But therefore you can simply write dw is equal to minus into minus kx into dx. डीडब्ल्यू का आल डीडब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स ठीक है ना फॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स द टोटल वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ अबाउ इक्वेशन 
आता हे डी डब्ल्यू जे आहे ते स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आहे कशासाठी डी एक्स साठी पण समजा एक्स डिस्प्लेसमेंट साठी टोटल वर्क डन किती झालं ते कसं काढणार तर आपल्याला हे इंटिग्रेट करायचं मग इंटिग्रेटिंग अब इक्वेशन इंटिग्रेटिंग अब इक्वेशन इंटिग्रेटिंग अब इक्वेशन वॉट वी गेट इन थेक काम इकडे लक्ष द्या आपण काय केलं इंटिग्रेशन घेतलं दॅट इज के एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स इंटिग्रेशन आलं एक्स स्क्वेअर बाय टू आणि डी डब्ल्यू चे इंटिग्रेशन आलं डब्ल्यू डब्ल्यू इज वॉट टोटल वर्क मग तुम्ही असं म्हणू शकता वॉट एवर द वर्क इज डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल जे काही वर्क डन होत ते कोणत्या फॉर्म मध्ये स्टोर होत पोटेन्शियल एनर्जी मग दॅर फोर पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल हा के एक्स स्क्वेअर क्लिअर ओके डन यू कॅन सी दॅट हे इक्वेशन मिळालंय आता ऍज ऍज k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेअर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेअर मग दॅर फोर पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू काय लिहिणार यू कॅन सिम्पली राईट दॅर फोर पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर क्लिअर काही डाऊट यू कॅन स्की इट इज व्हेरी इझी इक्वेशन फक्त आपण के ची व्हॅल्यू कुठं केली अँड वी हॅव टू इक्वेशन आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जीचे दोन इक्वेशन मिळाले आता पुढची टर्म बघा ॲज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी देन यू कॅन सिम्पली राईट ॲज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी घ्या किंवा कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल इट डझंट मॅटर प्लस पोटेन्शियल एनर्जी देर फोर यू कॅन राईट दॅर फोर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी काय हाफ के ए स्क्वेअर मायनस हाफ के एक्स स्क्वेअर ही कायनेटिक एनर्जी आली ना केच्या फॉर्म मध्ये आणि प्लस काय लिहिणार हाफ के एक्स स्क्वेअर वॉट यू गेट हिअर दॅर फोर यू विल गेट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेअर और इज इक्वल टू वॉट हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर अँड यू कॅन सी दॅट it is constant because all this term k is constant and a amplitude is also constant hence in shm total energy is constant clear can you see that yes dear students the uh, we are learning the new point energy of particle in shm this is the important point from your chapter simple harmonic motion or you can say that it is very important point from your chapter oscillation manje ya point madhe apan kay badnar ahot tar energy of particle manje jo particle simple harmonic motion process uh, perform karto kiwa oscillatory मोशन परफॉर्म करतो त्याची एनर्जी किती आहे हे बघायचं आता पहिली गोष्ट द पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम पजेसेस टू एनर्जी कायनेटिक एनर्जी ऍज वेल ऍज पोटेन्शियल एनर्जी हे लक्षात आलं तुमच्या म्हणजे जो पार्टिकल एस एच एम परफॉर्म करतो पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम पजेसेस कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी ठीक आहे दोन्ही एनर्जी त्यामध्ये असतात नाव इन दिस केस यू कॅन सी दॅट ऍज हेन्स 
total energy of particle in shm is given by sum of its potential energy and kinetic total energy kashi milel aplyala sum of its potential energy and kinetic therefore you can write total energy is equal to kinetic energy plus potential ठीक है आता इथे काय केलं की जो पार्टिकल परफॉर्म करतो एस एच एम तो हा घेतला पी पार्टिकल ओ ही त्याची मेन पोझिशन पॉइंट ओ इज द मेन पोझिशन ऑफ द पार्टिकल आणि ए इज अ लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ पार्टिकल अँड बी इज अ राईट एक्सट्रीम ऑफ दॅट एस एच एम मग लेफ्ट ए पॉइंट जो आहे डिस्टन्स ओ ए और डिस्टन्स ओ बी विल बी इक्वल टू इट्स एम्प्लिट्यूड ए डिस्टन्स ओ ए आणि ओ बी म्हणजे काय असेल अँप्लिट्यूड ऑफ दॅट एस एच एम असणार आणि अँप्लिट्यूड आपण कॅपिटल ए न टाकतो लक्ष आता अँप्लिट्यूड तर लक्षात आली पार्टिकल पी हा पॉइंट पी जवळ अँड ले पॉइंट पी ऍज अ डिस्टन्स एक्स पॉइंट पी कुठे डिस्टन्स एक्स वर आहे फ्रॉम एस एच एस एच एम पासून ठीक आहे मग या केस मध्ये काय होत बघा like the particle is at point p from mean position and x be any instantaneous displacement and x kai tar instantaneous displacement mhanje konte instant la asleli any displacement thik hai mata kinetic energy at point p kai nan baka hence kinetic energy at point p is given as ati kashi mile kinetic energy is equal to half mv square ka matlab mi हाफ एम बी स्क्वेअर ठीक आहे या एम म्हणजे मास ऑफ दॅट पार्टिकल अँड बी इज इन्स्टंटेनियस विलॉसिटी ऑफ पार्टिकल अँड पॉइंट पी म्हणजे पॉइंट पी जवळ असताना त्याची कोणती जी विलॉसिटी असेल ती आहे मग आपण काय केलं विलॉसिटी इक्वेशन नाही वी नो द इक्वेशन ऑफ विलॉसिटी वॉट इज इट प्लस ऑर मायनस ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर बरोबर समजलं वी इक्वल टू प्लस ऑर मायनस ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर वेर ए इज एम्प्लिट्यूड आणि ओमेगा काय रे बाळांनो ओमेगा इज अँग्युलर विलॉसिटी अँग्युलर विलॉसिटी किंवा अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इन एस एच मग जर वीच्या ठिकाणी आपण ही व्हॅल्यू पुटअप केली तर काय होणार याचा स्क्वेअर होय मग स्क्वेअर झाल्यानंतर काय येईल बघा kinetic energy is equal to half m as it is omega square and this square root nikun jai in bracket madhe kay rana a square minus x therefore kinetic energy is equal to what half m omega square a square minus x this is the equation of kinetic energy in s mata ya m omega square manje kay asta the k as abdi shuruvatila आपण रिस्टोरिंग फोर्स बघत असताना किंवा खूप ठिकाणी आपण हे बघितलंय की एम ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू के आणि के काय तर एस एच एम कॉन्स्टंट ज्याला आपण ऑसिलेशन कॉन्स्टंट सुद्धा म्हणतो म्हणजे एम ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू के हे व्हॅल्यू इथे टाकली वॉट यू गेट हिअर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स म्हणजे तुम्हाला हे इक्वेशन मिळालं हाफ के a square minus x clear okay ata apan potential energy batay potential energy at point p is given as work done to put the point p or that particle from o to p je work done dw karan ek lakshat gya whatever the work is done is stored in the form of potential jasa ha particle ithe to mi asa dekhla आता मी वर्क डन केलं का नाही येस आणि कशाच्या अगेन्स्ट केलं तर रिस्टोरिंग फोर्स वर्क डन अगेन्स्ट द रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून आधी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला वर्क डन कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे मग वर्क डन काय घेतलं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस एफ डी एक्स त्यात एफ काय एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स अँड डी डब्ल्यू इज अ स्मॉल वर्क डन for displacement dx dx displacement sathi kelelo work da dw ata f sa formula tumhala maithe restoring force it is minus kx mai hi value ithe taklu ya 
minus sine as it is h value minus kx and outside the bracket dx minus minus plus one dw can be other dw is equal to k x dx clear you got this अतः हे क्वेश्चन इंटीग्रेट कराएँ प्रश्न आता है कि इंटीग्रेट कहाँ कराएँ सर पर हे जी डीडब्ल्यू वर्क डन है ना ये छोटे डिस्प्लेसमेंट्स आते हैं डीएक्स आते हैं आप लोग अलग टोटल वर्क डन कराएँ मुझे पॉइंट पी ओ पासुन पी पर एंड अन्य सर तो हम पार्टिकल ओ पासुन पी पर एंड अन्य सर थी केले लोग वर्क by integrating above equation. Let's integrate this. Mahi integration ke na. Integration of dw equal to integration of kx dx. K constant hai. So integration cha bahar kaad na. Mahi integration of x dx hai. Atta dw se integration total work done in na. W. Andi x dx se integration x square by 2. K as it is. Work done se equation ka hai maala. Half k x square. Half k x square. Okay. As work done equal to potential energy, you can write potential energy is equal to half kx. Clear? And the kx value can m omega square. The put up ke li. My equation ka hai maala. Potential energy is equal to half m omega square x square. You got potential energy. Akta total energy calculate ka hai. And total energy ka hai maala hai baga. Total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. My kinetic energy is the equation of the other kinetic energy k half k into bracket a square minus x square. We are simplifying in under time line half k x square half k a square minus half k x square. The half k a square minus half k x square. And potential energy is the this gate cancel. What we get? Total energy is equal to half k a square. Kh value can say m omega. So total energy is also equal to half m omega square a square. Clear? Any doubt? He can say Blakshad Ali can I do cha? Yes or no? Manji, tumala, ata ikle Blakshad ya? Tumala total energy is equation me la. Half k a square. Half k a square. A square. या k हाँ constant है, SHM constant. अनि a का है, तर amplitude है. तुम्हारा माई का है, in SHM, restoring force constant, or you can say that k is always constant, and amplitude is also constant. या दोनी terms का है, कि यानि a constant है, half मंझे numerical constant है, मंझे entire term का है, constant. Hence, you can say that, in SHM, Total energy is always remains constant. मुझे कौन-कौन ही simple harmonic motion के लिए त्याह simple harmonic motion में दे total energy का आस्ते constant आस्ते अलग शायद yes or no tell me is it okay hope you got idea about this मुझे आज हाँ जो point अपन के लिए ना जो कोई important है that is energy of particle in SHM तो इतना कंप्लीट हो अलग शायद ओके 